ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫേസൂസ് കിച്ചൺ ഞാനിന്ന് മുറുക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിത് വീട്ടിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാനായി രണ്ട് കപ്പ് വറുത്ത അരിപ്പൊടി വേണം നല്ല നൈസായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടിയാണ് ചെറിയ തരികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് എടുക്കാൻ പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് ഉയുന്ന് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയ ശേഷം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതും തരിയൊന്നുമില്ലാതെ നല്ല നൈസായിട്ട് വേണം പൊടിച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ കറുത്ത എള്ള് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്കൊരൽപ്പം കായത്തിൻ്റെ പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ കായത്തിൻ്റെ പൊടി നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ചിലർക്ക് കായത്തിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് അത്ര ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുതൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ നെയ്യ് ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ മുറുക്കിന് അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചേർക്കാം നെയ്യ് ചേർക്കാതെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഈ നെയ്യ് ഈ പൊടിയിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളമാണിത് ഇതൊഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് വെള്ളം ആദ്യം തന്നെ ഒഴിച്ചിട്ട് വെള്ളം കൂടി പോകരുത് നമുക്കിത് സേവനായിൽ ചുറ്റിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാൻ അപ്പം നമ്മുടെ മാവ് നന്നായി സോഫ്റ്റായി കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സേവനായിൽ ഈ ഒരു അച്ചാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കിത് സേവനായിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരൽപ്പം ഓയിൽ തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് മാവ് സേവനായിലോട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചുറ്റിച്ച് നോക്കണം മാവിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടിപ്പോയാൽ ഇത് മുറിഞ്ഞു പോകും കുറഞ്ഞാൽ ചുറ്റിച്ചെടുക്കാനും പാടാകും ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റാണ് നല്ല കറക്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പറിലാണ് ഞാൻ ചുറ്റിച്ചെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫോയിൽ പേപ്പറിൽ വേണമെങ്കിൽ ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഫോയിൽ പേപ്പർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് നമുക്കിതുപോലത്തെ ഒരു തവിയിൽ വേണമെങ്കിലും ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഒരൽപ്പം ഓയിൽ തടവിയ ശേഷം അതിലും ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരൽപ്പം ഓയിൽ തടവിയാൽ പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ മുറുക്കാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വലിപ്പത്തിൽ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം അവസാനം അതിൻ്റെ അറ്റം ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് നാലെണ്ണം ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനൊരു നാല് മുറുക്കിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ കുറച്ച് പരന്ന പാനൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്നോ നാലോ എണ്ണം ഒരേ സമയം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ തിരിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടങ്ങ് ബ്രൗൺ കളർ ആകാൻ നിൽക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം നമുക്കിതൊരു കിച്ചൺ ടിഷ്യൂലോട്ടിടാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മളടുത്ത് ഫോയിൽ പേപ്പർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു തവിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ തവി ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിലായാലും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ തന്നെ നമുക്കിത് തവിയിൽ നിന്ന് വിട്ട് പോരും നമ്മൾ തവി ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണിത് പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോരുന്നത് 
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ച് വെച്ച ശേഷം അത് നമുക്ക് കയ്യിലെടുത്ത് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എണ്ണയൊന്നും മേലിലേക്ക് ആവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫോയിൽ പേപ്പറിൽ നിന്ന് നമുക്കിതുപോലെ തവിയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് എണ്ണയിലോട്ടിടുമ്പോൾ ആ എണ്ണ തെറിക്കുമെന്നുള്ള പേടിയും വേണ്ട അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതാണ് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മുറുക്കെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുറുക്കെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു അളവിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ ഒരു മുപ്പത് മുറുക്ക് ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കറുമുറായിട്ടുള്ള മുറുക്കാണ് നെയ്യൊക്കെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മുറുക്കാണിത് അപ്പം നമ്മളുടെ മുറുക്കിൻ്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിലെ എണ്ണത്തിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ അതിനോട് കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി കാണാം അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താലാണ് ഞാനിടുന്ന ന്യൂ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്